Продолжаем движение в сторону Носима. Автомобиль Шкода Октавия. Коробка передача автоматическая. До финиша осталось порядка 200 километров. Подводя общий итог участку дороги от Омска до Новосибирска, можно сказать следующее, что дорога вполне в приличном состоянии. Оценочка твердая четверочка, даже местами повыше можно поставить оценку. За дорогой следят, ремонтируют. Кое-где идет локальный ремонт, где-то меняют полотно дороги. дорога хорошая автомобиль Шкода Октавия на котором сейчас двигаюсь есть интересная функция у дисплея ну, бортового компьютера который выводит информацию о расходе топлива, о скорости, средняя скорость за определенный период времени, моментальный расход топлива, остаток топлива до заправки. И есть очень интересно, я, например, такое встречаю впервые функции, где показывает сколько свободного места в бензобаке. Я, например, вот сколько автомобилей испытал, нигде такой функции не было. Вот Шкода Октавия, значит, здесь есть такая функция. Очень удобно, кстати, очень удобно. Подъезжая к заправке, уже знаешь, сколько литров бензина можно залить, сколько места пустого в бензобаке. Кратность там идет по 5 литров. Полный бак показывает, что свободного места нет, а потом начинается 5 литров, 10, 15, 20, то есть такое количество можно залить. И уже подходя к кассе на оплату, и говоришь там до полного бака и так далее, и так далее. Вот так человек называешь количество литров. Работает радар-детектор. Где-то стоит где-то стоит фото и видеофиксатор. Дорожных указателей нет. Дорожных знаков, которые предупреждают, что идет фото и видеофиксация. Но радар-детектор об этом предупреждает. Где-то они спрятаны. Где-то спрятаны. Движение достаточно высокое. Да. 
достаточно высокая эффективность, интенсивность, что в одну, что в другую сторону. Это и понятно, по-моему, может, другой дороги на восток вроде бы нет. А если есть, то я не знаю, там не ездил. Вот это Яндекс Навигатор. Я сейчас двигаюсь по Яндекс Навигатору. Ну, если есть камера, значит, сбрасываем. Да, кстати, радар детектор. Все чаще и чаще начинает тикать. Чем ближе к камере, тем чаще он пикает. Какой часовой пояс в Новосиби не знаю. Какая разница? Три или четыре часа. Например, Тюмени два часа разница. Езжаем в Новосибирскую область, сразу перескакивает на два часа. И вот среди водителей больших грузов вчера как раз тоже был разговор, какой часовой поезд в Новосиби, точно конкретно никто не знает. В общем, мутят, как хотят, блин. В Москве сейчас, дай бог, 7.30. 7.30, если 3 часа, то 10.30, если 4, 11.30. Ну, хрен я знает, блин. Был одно время установлено нет нужно было переходить на зимние на летние блин экономия какая чертова матери экономия эти чиновники они что угодно могут обосновать им только дай зацепку такие лысенькие пузатенькие коротышки такие лоснящиеся с розовыми физиономиями. Я так вот представляю чиновников. От я на стуле и блестящие штаны сзади, протертые пузыри на коленях. Двойные подбородки. Хорошую картинку я нарисовал чиновникам. Есть, конечно, нормальные, адекватные люди. Уважение, респект. Но есть вот таких, по-моему, большинство. Тоже касается и теток. На улице нормальная женщина, а как зайдет к себе в кабинет, какая-то метаморфоза происходит. Превращается в такую мигеру. Мама не горюет. Что ты мне показываешь? Обгоняй. Нужно будет без тебя обгонять, спрашивать не будут.
Заявочка по 27 рублей в колонке через фильтра. Находимся на 14 километре, северный объездной, поворот на Криводановку. Работаем круглосуточно и без перерывов. Заезжаем, заправляемся. Цена 27. Производим закупку дизельного топлива в любом объеме. Находимся на 14 километре северный объездной, поворот на Криводановку. Автостоянка Байкал 54. Работаем круглосуточно и без перерывов. Северный объезд.
Тут провокатор впереди идет на самосвале. Одна полоса. И он прижимается вправо, предлагает обогнать. А по радио прошла информация, что стоит машинка ГИБДД. Вот сейчас как раз проехал этот, эту машинку. Вот есть такие водители, блин. А ты можешь вообще хоть на обочину съехать. Подскажи на Омск, что там как обстановочка? Ни хрена себе. Отлично. Ладно, принято, добрый дождевки. Омск, обстановочка нормальная.